Sanford Tea Talk brought to you by Sanford. This is Sanford Home. Sanford, touching your life every day. മാത്രമല്ല ആഗോള നഗരം കൂടിയാണ് ദുബൈ ലോകത്തെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരുടെയും സംഗമ കേന്ദ്രവുമാണ് ദുബൈ നഗരം പല നാട്ടുകാരുടെ വേറിട്ട രുചിഭേദങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മലയാളി ഷെഫുകളാണെന്ന കാര്യം നമ്മിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം അതിരുകൾ മറികടന്ന് മലയാളി രുചിപ്പെരുമയുടെ വർത്തമാന വിശേഷങ്ങൾ അതിലേറെ ആഹ്ലാദകരമാണ് പല നാട്ടുകാരുടെ രുചി വൈവിധ്യം എങ്ങനെയാണ് മലയാളി ഷെഫുകൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ഇവരുണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ ഭക്ഷണം നമ്മിൽ പലരും രുചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ലോകത്തിന്റെ രുചി വൈവിധ്യം മനസ്സിലാക്കി മഹാനഗരത്തോടൊപ്പം വളരുകയായിരുന്നു ഈ പ്രമുഖർ ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ക്രിസ് വെൽക്കം ടു സാൻ ഫോർ ടീ ടോക്ക് പാചക ലോകത്തെ വിസ്മയം വിടർത്തി വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദുബൈയിലെ ഈ പ്രമുഖ ഷെഫുകൾ തങ്ങൾ വന്ന വഴിയിലെ ഓർമ്മകളും വേറിട്ട വിഭവങ്ങളുടെ ലോകാനുഭവങ്ങളും നിരത്തി ഗൾഫിലെ പാചകരംഗത്തെ ഈ രുചിരാജാക്കന്മാർ നമ്മോട് ഇതാദ്യമായി മനസ്സ് തുറക്കുന്നു പ്രവാസ ലോകത്തെ രുചിയുടെ രാജാക്കന്മാരുമായുള്ളത് സംവാദം നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ഷെഫ് അനിൽ കുമാർ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ പാചക കലയിൽ താൽപ്പര്യം ആഗോള പാചക രംഗത്തോടാണ് ഏറെ പ്രിയം താജ് ഗ്രൂപ്പ് കാനുവൽ സാജ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നിവയിൽ സേവനം ചെയ്തു എയർ ഫ്രാൻസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എയർ ഇന്ത്യ എന്നിവയിൽ കൺസൾട്ടന്റ് ഷെഫ് ആയിരുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഹെഡ് ഷെഫ് ആകാനും അവസരം ലഭിച്ചു ഫുഡ് വൈസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഷെഫ് പ്രദീപ് കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി പ്രവാസ ലോകത്ത് നാട്ടിൽ പാലക്കാടാണ് സ്വദേശം അൽ ഹബ്ദൂർ ഗ്രൂപ്പ് ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോളിഡേ ഇൻ താജ് എന്നിവയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഷെഫ് ആയിരുന്നു എ ആർ സി കാറ്ററിംഗിന്റെയും ക്ലിക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെയും ഉടമ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാറ്ററിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിരന്തരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഷെഫ് രാജേഷ് ദേവദാസ് പതിനെട്ട് വർഷമായി പ്രവാസിയാണ് നാട്ടിൽ പാലക്കാടാണ് സ്വദേശം അബുദാബിയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ സമുച്ചയമായ ബുർജീലിന്റെ ഡി ക്ലബ് അബുദാബിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് എന്ന പദവി റൊട്ടാന ഗ്രൂപ്പ് ജുമേറ ഗ്രൂപ്പ് ഷെറിട്ടിൻ ഹിൽട്ടിൻ ശൃംഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ അനുഭവ പരിചയം ഷെഫ് എബി ജോസഫ് പ്രവാസിയായിട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി അൽ ഹലാബ് എന്ന ലബനീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഷെഫ് ഹിൽട്ടിൻ ലമരീദിയോ ഷെഫീർ റീജൻസി പ്ലാസ എന്നീ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു ഷെഫ് സൈലേഷ് പത്തൊൻപത് വർഷമായി ഗൾഫിൽ അലൈൻ ഐല ഹോട്ടലിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് കെമ്പൻസ്കി ഷെറട്ടിൻ റൊട്ടാന ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു പ്രവാസലാകത്തെ രുചിയുടെ രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ് ഷെഫ് അനിൽ ഈ കുക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവം ഷെഫ് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇറ്റ് ബി റിയലി ഫണി ദ ഫസ്റ്റ് ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് യു ഡിഡ് ഇൻ യുവർ കുക്കിംഗ് ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ട ഞാൻ ഉടച്ചു ഉടച്ചത് എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ മുട്ട ഉടയ്ക്കാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോൾ മുട്ട ഉടച്ചു ആ മുട്ട ഉടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുട്ട ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടെൻഷനിൽ ഇത് ഉടച്ച് വീണത് തറയിലേക്കായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഇതിന് ലാൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് പ്രോബ്ലി നാട്ടിൽ കുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന കാലത്തിന് മുമ്പേയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് ഷെഫ് എബി വീട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ ബിക്കോസ് ബീങ് എ ഷെഫ് ഹൗ വെൽ ഇസ് ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ബാക്ക് ഹോം When I was, uh, when I did my catering and when I finished up uh, joining the hotel industry, mm-hmm. it was not uh, very much accepted back home in Kerala. Okay. It was in Punjab, not uh, Chandigarh. Okay. There it was just coming, uh, the hotel industry was coming up in India. Mm-hmm. Uh, it was take, coming into a positive step. 
Tangam Philip was well known all over the world because she was the principal of Bombay Catering College. Okay. That was the only ideal image in Kerala had that Tang Miss Tangam Philip. But anyway, she was my examiner. Mm-hmm. And when I, when I went back home to my parents, well, parents knew my grandparents, and told that I was uh, going to join a hotel. And they reacted that they you didn't have any other job. Where or Jolly Unkiti lay the hotel Jolly Anak. How are you staying there? I was gradually group, but uh, coming back to Kerala, it was it took some time to, to be recognized as a chef. In a Paja Karana, I repeat it. There's a lot more into it. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പഴയ സിനിമകളിൽ ഷെഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ദേഹനക്കാരൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഷെഫിനെ കാണിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എനാദർ ഫീൽ ടു വെറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള കുക്കിംഗ് അതും ഒരു പ്രോപ്പർ ഹോട്ടൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കുക്കിംഗ് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ ഹോട്ടലിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കാരണം ഹോട്ടലിലുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻസ് റൂം സർവീസ് ബാങ്ക്വെറ്റിംഗ് പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് കേറ്ററിംഗ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മേക്സ് ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് മീൽസ് അതായത് പിന്നെ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള മീൽ അമ്പത് പേഷ്യൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെനു അപ്പം ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് ജോബ് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവർ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് അങ്ങനെ പാടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പാടില്ല അപ്പം ഷെഫ്സ് ദർ ആർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഷെഫ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിമോറലൈസ്ഡ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനിൽ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടഫ് ടൈമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലുള്ളത് ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹോട്ടൽ ആൻഡ് വോട്ട് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഓൺ ദ ഹോട്ടൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രഞ്ച് ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് കേറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് റമദാൻ ഇഫ്താർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് യു എയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇതുവരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു ട്രെൻഡ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായി ഇപ്പം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കവേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മീൽസ് ഫോർ ഇഫ്താറാണ് ചെയ്തത് അത് ഇപ്രാവശ്യം ഇരട്ടി ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് സോ That's a difference of a different experience. It's a very good, very different experience. This chef guru, because you are into teaching also. So, if you are learning or learning, you can learn two things. 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 And how well is it accepted as a train? As we are not going to accept the train, we are going to go to the Malayali and we are going to go to the Shafai. I was in the 23 years of Executive Shafai. I was in the 23 years of Executive Shafai. I was in the 23 years of Executive Shafai. I was in the 23 years of Executive Shafai. I was in the 23 years of കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം മലയാളികളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളിൽ നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലും മലയാളികളാണ് അതവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മലയാളികൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള അത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്തും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നാട്ടിൽ പൊതുവെ പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ അത് ശരിയാവില്ല ഷെഫ് ആവാൻ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാത്രം കഴിയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിൽ പോകുന്ന ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു മലയാളി നാട്ടിലും നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്തും എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അവേഴ്സ് വർക്ക് ടൈം നോക്കി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈം നോക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മലയാളികളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നാട്ടിലും ഈവൻ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എടുത
much more different. I like India. 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 Jibali Hotel was also in the desert. Hmm. It was not a, after 9 o'clock, you don't dare to go there. Street type. Okay. So, I was in Arabic cuisine. I was in the Lebanese chef. I was in the Little Note movie, the Bahrain Lai, Kuwait, uh, Egypt, Poi, uh, Cyprus. I was in the military, in the corporate Turkey. I was in the Lebanese Arabic cuisine. What cuisine is it? I was in the Lebanese chef. I was in the Lebanese chef. What could be the reason? സിൻസിയറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ മലയാളിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്കാണ് ബേസിക്കലി സിൻസിയാരിറ്റി ഡെഡിക്കേഷൻ ടുവേഡ്സ് വാട്ട് എവർ ജോബ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ഹെം ഇത് ഇസ് കുക്കിംഗ് ഓർ എനി അതർ ജോബ് പീപ്പിൾ ക്വറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയാം സോ ആയ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ദേ ഗോ ഇൻ ടു എ ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ആഫ് ദ ദാദ ദേ റീച്ച് Uh, like you said uh, he was the uh, uh, youngest uh, one to be the chef so uh, executive chef so that shows the dedication what he has achieved and he has come over okay. it's the same with us all you know each one has been in a different place and oru achievement nu parayunnathu ellarkkum ayinte reethiyilayittu varunnundu avu young generation aayal polum they are also in that kind of line wherein they take take pride of what they do avu sincerity la kariyavalum confidence inde kariyavalum പക്ഷെ വിവാഹ മാർക്കറ്റില് ആദ്യം വരുന്ന പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുക്കാണ് പാചകക്കാരനാണ് അല്ലെ വേഹണക്കാരൻ ആ ലെവലില് ഒരു ഷെഫിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് അതായത് ഒരു മലയാളി ഷെഫിന് നമ്മുടെ നാട്ടില് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ല അത് കുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ കുക്ക് ചെയ്യലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്റെ നെയ്ബർ ആയിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ആ സമയത്ത് സോ ഷി കുഡ് സ്മെൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഹെർ കിച്ചൺ ഓർ നെയ്ബർഹുഡ് കിച്ചൺ ഡിഫറൻസ് സോ ഷി കേം ആൻഡ് മെറ്റ് മീ ആൻഡ് മാരിങ് സംബഡി ഐ മാരിങ് യു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം അത് എൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രം പറഞ്ഞ് അറിയേണ്ടതല്ല ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഷെഫ്മാരോടും ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവരുടെ ഭാര്യവനും പറയും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നോൺ കുക്കിംഗ് ഹസ്ബൻഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാര്യ ഉപയോഗം നോർത്ത് നോക്കിയാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫീമെയിൽ ഓർ ദ ലേഡി ഹു ആർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ടു എ ഷെഫ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് വൺ അല്ല പക്ഷെ അതല്ലേ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അതായത് ഹോട്ടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈഫിനും കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മടി കാണിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഇവിടെ വളരെ ഹമ്പിൾ ട്രേഡ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചിങ്ങിനെയും മെഡിസിനെയും ഇതിനെ പോലെ അപ്പം അത് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ കിച്ചൺ ഈവൻ ഇഫ് ആഫ്റ്റർ എ ടയറിംഗ് ഡേ ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ കിച്ചൺ മേക്സ് ആ മോർ ഡിഷസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസിംഗ് വെരി പ്ലേസൻ്റ് അഫയർ റൈറ്റ് അപ്പൊ രുചിയിൽ രുചിയുടെ ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാവിൽ വെള്ളം ഊന്നുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും വിൽ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് യു ഇൻ എ ഷോർട്ട് വയൽ ബി വിൽ ബി വെൽക്കം ബാക്ക് ടി ടോക്കൽ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് രുചിയുടെ ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പമാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിവാഹ മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്ത് വന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു അൺവൈൻഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് മൊമെന്റ് വെൻ യു ഗോ റോങ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഷെഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈഫ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചില സമയത്ത് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റ് പോയി കഴിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അത് തന്നെ വേണം ഉണ്ടാക്കാം ട്രൈ ചെയ്യും ചിലപ്പോ അതിൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ചില സമയത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് കരിഞ്ഞു പോകാനിടയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വന്നിട്ട് പോയി കരിഞ്ഞു പോകാനിടയുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ഷെഫാണോ ആ ഷെഫ് ആ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടാറുണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടാവാറില്ലേ ലൈക്ക് യുവർ വൈഫ് കുക്സ് നമ
അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഷെഫുമാർ പരാതി പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഷെഫ് അനിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ റൈറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ ഷെഫുമാരും വീട്ടിൽ വന്നൊരു ഡിഷ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഷുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അതൊരു പാഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ബ്ലഡിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഓരോ പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകളും ഇപ്പോൾ കോമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് കോർപ്പറേഷൻ ഷെഫ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ ആ പാഷനും ആ ഒരു സ്പിരിറ്റും ആണ് ആ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മൈൻഡിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഈ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വൈഫിലാണോ അതോ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിലാണ് നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടു ദ ടീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ദം ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻഡസ് ഇൻ റീച്ച് റീച്ച് പീപ്പിൾ അതും ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ലൈക്ക് ജെ ദി എന്താ പറയുക ടു ഹാവ് ദി സെയിം ടേസ്റ്റ് കമ്മിങ് ഓൾ ഓവർ ഈച്ച് ടൈം അപ്പോൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഈസ്നെസ്സും രീതി വരാനും ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ ടു ദി ടോപ്പ് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഏത് സ്റ്റാഫ് കൊടുത്താലും അതേ ടേസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ക്വറ്റ് പ്രിസൈസ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ട്രയൽ പീരിയഡ് ടേസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ദ ഈ ചിനിക്കം മൂവിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ടു ഗ്രാംസ് ത്രീ ഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ <laughs> <laughs> and then we make it into the cost factor saying that okay this can be sold at this uh, price vitta kaash kittu adhe vitta kaash kittu modala avanu adhe sambhavam cheriyilengil pinne vittalum jalapa kaash kittu adhe ipo ee ruchiyada karyam pariyanam ennengil malayalikku venda ruchi oru tarathil aanu ippo mangalore side la chennaiya parayum hey avada mudalum shakkarayum panchare kittunu adhu kollathilla avada therasam kollathilla but that's a different taste avada thalatha kittu but ee sthalathu when you're all kings in your own uh, forte ivide uh, varuna aalkarude cross section is like huge നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് രാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻസ് സോ ഹൗ ഡു യു ആക്ച്വലി ടാക്കിൾ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഇൻ ടാക്ലിംഗ് ടാക്ലിംഗ് ഈസ് കീപ് കീപ് ബ്രിങ്ങിങ് മോ വെറൈറ്റി ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ബിക്കോസ് ദുബായിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ദ കം പ്രിപ്പയർ ടു സി എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് ഓക്കെ ദർ ആർ ബിൻ പ്രോമിസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യു ഐ ദുബായ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ദുബായിൽ ആയിരിക്കാം ഷെഫാലി സബുദാബിലാണ് സോ എൻ്റെ യു എ ഇ യു ടേക്ക് ടുഗേദർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റി മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓഫറിങ്സും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കുസീൻസ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ഓരോ ദിവസവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു വിൽ യു വിൽ ബിക്കം എ ദു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് യു എ ഇ റെസിഡന്റ് ആക്ച്വലി യുവർ ഡ്രസ് യു വേ യു വെയർ തിങ്സ് ദി വേ യു ലുക്ക് everything changes over a period of one year mm-hmm. so your taste buds also get evolved okay and finally you start demanding good turkish food oh. you go and exactly. become a uh, good lebanese uh, uh, yeah. i know malayali sai in malayali sai then we'll talk a little bit about best shawarma on that malayali sai right that's why in any five star hotel go five star alla five star restaurant aikotte top class restaurants and top class hotels poi kanal oru malayali avada undu nammal manju veru mathram alla okay ella eduthu malayali thanneyana idra thalapathirikkunnathu avadhigamayittu padavu illengilum bhashanam varunnathu avasaram quality check cheyyunnathu malayali thanne right right because he malayali ki ruchi malayalile bhasha alle malayalam malayalam parayangi ella bhashayum parayanu malayali ki every every indian believes that uh, malayali can speak malayalam and he can speak bengali he can speak urdu odia hindi all languages true kadicha padathu vaathu ubayikunna malayalam aanu avarunnathu so if he can handle malayalam he can same way malayali can cook any dish okay. entire world 
all the hotels from a america to zambia you can see there is a malayali chef behind a success story mm -hmm. or a successfully running restaurant or a menu okay ini ivula ella ellarum chef abadi you you in malayali ta kai ponne aanu ellarum arayunna ellarum arayunna logathulla ella cuisines um arayapadunnad malayali ta kai ponne aanu ee you in yes ഇതിൽ ഇപ്പൊ കുക്കിങ്ങിന്റെ സ്റ്റൈല് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് സേ ഇഫ് യു ആക്ച്വലി ടേക്ക് മാർക്കേഷ് മൊറോക്കോയില് താജീൻ ഇല്ലാതെ കുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് താജീൻ ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ട് ശീലമില്ല ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവും ഇസ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ടേക്ക് സൂഷി ഓർ എനി തെപ്പനിയാക്കി ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് എന്ത് എതിർത്താലും ഇതിലെല്ലാം ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് അതിന്റെ പ്രയാസ നാട്ടിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലബ്നീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് തഹീന സിസ്മി സ്പേസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ഡെൽഹി ഡെൽഹി വൺ ജെന്റൽമെൻ ഹാസ് ടു അത് അവിടെ തന്നെ പ്രിഫയർ ചെയ്തിട്ട് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അഗൈൻ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡാ കൺവെൾട്ടായിരിക്കണം അത് കറക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വരെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ കൺസേൺ ആണ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ആകാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് വ്യത്യാസം വരും ബട്ട് അവർ മിക്സ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലുള്ള ആ രീതിയിലോട്ട് അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കബാബ് ഇവിടുത്തെ കബാബ് ബ്ലൻഡ് ആണ് ട്വന്റി ബ്ലൺ സ്പൈസ്ഡ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറെ ഇച്ചിരി ചില്ലി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലെവീസ് the indians expect yeah that's too bland it's too bland and it's totally different from what we see as an indo chinese uh, cuisine manchurian or china karo manchurian nu arnja an mollo nokka avan arayilla adonda sambhavam okay this created in india as a chinese dish probably they have the sejuan exactly so yeah. sejuan hina and you are shaka you talk about all that they will know about it okay. but manchurian nu arnja sanam enikku thonnilla or china karo nu vechanja an mollo nokka avaru malayali vitamadu choyikku malabar fish curry nu arnja adu illa mone na online kaanithu avaru fish curry adu ni malabar fish curry aanu enikku arnja varshalade onda ku alatti fish curry right kumara ko fish curry travel ko travel ko chicken curry there is no there is these things don't exist ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴ മെനുവിൽ കാണുമ്പോൾ പേര് കണ്ട് നമുക്ക് ചിരി വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ സുരേഷ് ഗോപി തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അറിയാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെ പല മെനുവും കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഹിയർ യു കെ നോട്ട് ഡൂ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് താജീൻ ഹാസ് ടു ബി താജീൻ ബിക്കോസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൊറോക്കൻ ക്ലൈമറ്റ് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു വാസ്റ്റ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 